哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来 NDS 平台的《魂斗罗四代》，仍然是来自于百合子的投稿，选用的角色是希娜。上半期攻略了前五关，本期从第六关开始。游戏的长度一共是九关，第六关又是一个纵深卷轴的关卡。大家注意敌方的子弹，看起来是在加速，这就是纵深视角的效果。敌方的子弹是由远及近的。NDS 最大的特点就是双屏，在这样的关卡里边，上屏是游戏的画面，下屏是关卡的地图。如果是常规的关卡，上下屏。这都是战场。第六关的场景叫做工厂，是本作的第二个纵深视角的关卡。后面还有一个，但如果你选择的是简单难度，是见不到后面关卡的。如果想要体验全部的关卡内容，至少要选择普通的难度。百合子选择的是高难度模式，这个模式通关之后的通关画面会多出来一句话，告诉咱们，黑蛇的势力已经被全部的消灭。本关 BOSS 战。这个 BOSS 叫做大绝机器人，之前在《魂斗罗精神》里边也有登场。攻击方式有两种，一种是巨变光束，一种是地狱加农草。在本作里边，它一共有两个阶段，刚才是第一阶段，第二阶段看起来是一个追逐战。退到这里之后。只需要攻击门上的机关，让机关把 BOSS 的头夹掉。这个 BOSS 真的惨啊！脑袋被门夹了。第七关城市，如果你玩的是汉化的版本，它会对关卡的名称做出一定的润色。上一关叫做工厂，汉化版的名字就是武装工厂。本关是城市，汉化版的名字叫做城市废墟。第七关的难度比较高，一共有两场小 BOSS 战，还有关底的守关 BOSS。这里就体现出双屏对游戏造成的一定影响。上一期我也说了 ，NDS 的两个屏幕是不挨着的，所以子弹在跨越屏幕的时候会发生一定的视觉上的偏折现象，给玩家的预判还有躲避造成了一定的影响。第一场小 BOSS 战，磁力重装甲车。这个 BOSS 最大的威胁不是它发射出来的子弹，而是它的炮筒，又粗又长。大家看希娜这个护甲，如果被刚才的炮筒从正面来了一下，那完全是顶不住的呀。我刚才说这个小 BOSS 的名字叫做“磁力重装甲车”。他还有一个名字叫做马格努斯，可能很多小伙伴就觉得有点耳熟了。没错，他就是超级魂斗罗，也就是魂斗罗二代第二关的那个 BOSS， 只不过是其他的型号。在本关呢，它是一个侧面的视角，不像是魂斗罗二代是一个俯视视角，所以说一些小伙伴可能是没认出来。
。刚才这个小 boss 叫做蜘蛛战车。但它也是有型号的，具体型号叫做李诺 X 一。这也说明，如果魂斗罗系列有后续的正统续作，或者是外传的话，很有可能会出现刚才那个 BOSS 的改良版本。这不是没有先例的，比如说魂斗罗四代第五关的 BOSS。就是《魂斗罗铁血兵团》第一关小 BOSS 的改良型。外星人的这种飞行单位，它的攻击方式是抓人，抓住了之后，把你带出屏幕，带出去了才是真的挂了。碰撞的话，并没有伤害的判定。刚才就是被抓住了，但是希娜及时的挣脱。这个地方切换了 M 武器，本作的武器能够带两种，每种武器可以升级一次。武器升级这个概念，实际上从魂斗罗初代就有了。本作的升级是依靠捡两个相同的武器。两个武器可以自由的切换。这里来到了本关的首关 BOSS， 这家伙叫做“风壳机动舰”。弱点是身上的四个动脉棒以及头部。下方的战车是可以乘坐的。本作的武器比红白机的版本多出了两个，分别是榴弹和跟踪弹。这个地方如果有榴弹的话，很快能够把 BOSS 的头部拆掉。榴弹的攻击力是真的高，但它的易用性是不如 M 这种常规武器的。刚才的 BOSS 可能一些小伙伴看着眼熟，非常像《风之谷》的王虫。实际上，它不是作战单位，而是一个运输单位，负责把抓到的人类运到异形的巢穴里边来。这里是第八关异形巢穴，门上的弱点变成了眼睛。而且这个眼睛是会闭上的，闭上的时候就拿它没办法。相对应的难度也会变高。其实这个地方换成我的话，就使用 S 弹了呀。更加安全一点。闪到旁边的话，也能够集中弱点，没准儿开墙更快。反正 S 和 M 怎么玩都成啊。大家看下面的地图。过了一个门之后，向左转或者是向右转还是向前进，都标注的十分清楚。有红损标志的地方，就是有武器补给。最后一个房间就是 BOSS 战了，这个 BOSS 就是天王创魔星，魂斗罗初代的最终 BOSS。但这里是一个纵深视角，感觉和红白机版不大一样。后面就是最终关了，最终关的名字叫做狩猎场。
日版的名字叫做《丰收庭院》。大家看背景，都是被抓来的人类遗骸，让我想起了《恶魔城》的死者军团。这里就是最终 BOSS 黑蛇了。这个家伙实际上有三种形态，咱们现在面对的是第二种。第一种形态在一九九一年 GB 版本的《魂斗罗》里边就已经出现了，它是作为最终 BOSS， 但那个时候它只是一个胚胎，没有攻击能力。在这里已经进行了初步的孵化。打完了二阶段，他开始吸收人类的残骸，完成了终极的进化。他的体型非常巨大，有一点像《魂斗罗二代》的第六关。实际上，阶级版本的《魂斗罗二代》打天王鬼就是最终 BOSS。本关接下来的部分，你需要从 BOSS 身体的下方进入到 BOSS 体内。这个感觉有一点怪，而且咱们刚一进来的时候，场面有一点紧张。等你习惯之后，它就豁然开朗了。后面的场景就似曾相识，很容易让人想起了《魂斗罗二代》的第八关。敌人的配置也让人感觉非常熟悉，毕竟本作是系列二十周年的纪念作品，彩蛋也是最多的。这个地方敌人的密度很高，毕竟选择的是最高的难度。整个关卡的后半段都是在 BOSS 的体内，所以要不要问一下 BOSS？ 嫂嫂，你要不要把芭蕉扇借给我们？这个场景超级像《魂斗罗二代》的第七关，只不过一个是从上而下，一个是从下而上，大同小异吧。进都是进，主动被动都无所谓的。上方有藤蔓一样的组织，这种地方就表示可以使用钩索。钩锁是本作新加入的一个操作，主要就是受到屏幕比例的影响。加入钩锁，方便玩家直接从下屏移动到上屏。这里的跳跃看起来简单。但也是有技巧的，比如你跳跃的时候不能盯着上屏的落脚点，你只专注下屏就可以。毕竟下屏和上屏之间还是有一段高度差的，盯着上屏的话非常容易误判。刚才这里好阴险。有一段落脚点突然缩进去，下面好多武器的补给
这里打得快的话，应该能够赶上前方的地面平台。但手上的两种武器都是满的，所以没有必要。移动速度太快的话，冒的风险也比较高。今天晚上爬的动作实在是太奔放了，看起来不像是一个女性攀爬的动作。实际上，本作一共有九个人物可以选择。昨天更新之后，我看有的小伙伴问我说：“大叔啊，有的角色我怎么没见过呀？”那是因为你没有把所有的模式通关。本作除了常规的剧情模式之外，还有挑战关卡。这个地方就非常像魂斗罗二代，也就是超级魂斗罗第八关后面的那个版面。当年看起来难度非常高。如果是刚刚接触魂斗罗系列的玩家，可能两个人三十条命都不够，一个坑就要掉下去很多次。我估计当年接触红白机比较早的小伙伴都见过类似的惨。因为那个时候大家也没有其他的太多的娱乐方式，所以男女老少都是玩这些游戏。那有的实在是不太适合这种需要反应的操作，所以可能上百条命都无法通关。这里的版面刚开始是慢慢向上走，我想起了《赤影战士》，也就是《水上魂斗罗》。渲染了一个比较紧张的氛围，而且两侧的肋骨在对玩家进行攻击。这里就是最终 BOSS 战了，这里是黑蛇的最后一个形态，弱点就是头部。可能有的小伙伴会认为这不是天王鬼吗？官方的设定最后是这样，黑蛇和天王鬼是姐弟关系。当然了，这个设定也是吃过书，经历了不同版本的设定的捏合，不排除以后会有所变动。跨度三十多年的游戏，发行过不同的版本，出一点书也正常。打法就是干掉触手之后，攀爬上来，射击 BOSS 的脑子。这地方的武器如果使用 F 弹的话，会打得快一点。本作的 F 弹的形态更加接近于二代，所以威力上比初代那种纯的螺旋弹就高了很多。尤其是近距离的洗脸输出，大家应该也观察到了，往上方攀爬的位置，距离头部特别近。打完，那好吧，这样一款 NDS 平台的《魂斗罗四代》高难度模式，使用吸纳通关就给大家录制到这里。感谢百合子的投稿，也感谢大家的收看，咱们下一款游戏再见。